అందరికీ నమస్కారం నేను డాక్టర్ డిఆర్ అనుష అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ న్యూరాలజీ నారాయణ మెడికల్ హాస్పిటల్స్ ఈరోజు మీ ముందుకి స్ట్రోక్ డే సందర్భంగా నేను మీ ముందుకి స్ట్రోక్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలపడానికి మీ ముందుకు వచ్చాను మనం వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్ ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటాము ఈ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే అనేది మనం ప్రజలకు స్ట్రోక్ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి స్ట్రోక్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలపడానికి దానికి కారణాలు ఏంటి ఎలా మనం స్ట్రోక్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అనే విషయాల గురించి అవేర్నెస్ పెంచడానికి మనం ఈ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే అనేది ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్ జరుపుకుంటూ ఉంటాము సో ఈరోజు ఈ సందర్భంగా స్ట్రోక్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ స్ట్రోక్ బర్డన్ ఏంటి అసలు స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి మన సొసైటీ పైన స్ట్రోక్ వలన వచ్చే బర్డన్ ఏంటి స్ట్రోక్ ఈజ్ అ ఫోర్త్ మోస్ట్ లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ఈ ప్రపంచంలో స్ట్రోక్ వల్ల నాలుగవ కారణం స్ట్రోక్ అనేది మన ప్రపంచంలో డెత్ అవ్వడానికి ఒక నాలుగవ కారణం ఫస్ట్ బీయింగ్ హార్ట్ డిసీజెస్ క్యాన్సర్స్ ఏమైనా కానివ్వండి ఫోర్త్ మోస్ట్ కాజ్ లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఇన్ ద వరల్డ్ చాలా ఎక్కువ బర్డన్ ఉంటుంది సొసైటీ పైన స్ట్రోక్ వల్ల ప్రతి లక్ష మందిలో కనీసం వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పీపుల్ ప్రతి సంవత్సరం స్ట్రోక్ వల్ల డిజబుల్ అవుతున్నారు అంటే మీరు ఆలోచించండి స్ట్రోక్ వల్ల ఎంత ఎక్కువ డిజబిలిటీ మన సొసైటీ పైన పడుతుంది ప్రతి నాలుగు సెకండ్స్కి ఒక పర్సన్కి మన దేశంలో స్ట్రోక్ వస్తుంది అండ్ ప్రతి నాలుగు నిమిషాలకి ఒక స్ట్రోక్ రిలేటెడ్ డెత్ జరుగుతుంది అంటే స్ట్రోక్ అనేది ఇంత ఎక్కువ మన సొసైటీ పైన బర్డన్ చూపిస్తుంది సో మనం దాని గురించి ఈరోజు కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం సో ఫస్ట్ స్ట్రోక్ అంటే ఏమిటి అంటే మనం మామూలుగా సొసైటీలో స్ట్రోక్ అంటే హార్ట్ అటాక్నే కొంతమంది స్ట్రోక్గా పరిగణిస్తారు కానీ స్ట్రోక్ అంటే హార్ట్కి సంబంధించిన స్ట్రోక్ ఉంటుంది మన బ్రెయిన్కి సంబంధించిన స్ట్రోక్ ఉంటుంది ఈరోజు వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే అంటే బ్రెయిన్కి సంబంధించిన స్ట్రోక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో స్ట్రోక్ అంటే ఏంటంటే బ్రెయిన్లో బ్లడ్ సప్లై తక్కువ అవ్వడం వల్ల కొన్ని నరాలు దెబ్బతింటాయి అంటే దానికి బ్లడ్ సప్లై తక్కువ అయ్యి లోపల రక్తం గడ్డడ గడ్డ కట్టడం వల్ల మన బాడీలో కొన్ని సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అది దేనివల్ల బ్రెయిన్లో కొన్ని నరాలు దాని ఫంక్షన్ కోల్పోతుంది అంటే అవి ఇష్కీమియా అవుతుంది అంటే నెక్రోసిస్ అవుతుంది దానివల్ల వచ్చేదాన్నే మనము స్ట్రోక్ అని చెప్తాము ఇప్పుడు స్ట్రోక్లో మనం ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి వాటి కారణాలు ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం స్ట్రోక్లో మామూలుగా మనకు రెండు రకాల స్ట్రోక్స్ ఉంటాయి ఇష్కీమిక్ స్ట్రోక్ అని హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అని ఇష్కీమిక్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటంటే బ్రెయిన్లో రక్తనాళాలు రక్త సరఫరా తక్కువ అవ్వడం వల్ల రక్తనాళాలు గడ్డ కట్టడం వల్ల బ్రెయిన్లో రక్తం గడ్డ కట్టడం వల్ల వచ్చేదాన్ని ఇష్కీమిక్ స్ట్రోక్ అంటాం హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటే బ్రెయిన్లో రక్తనాళాలు చిట్లడం వల్ల వచ్చేదాన్ని మనం హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటాం అంటే రెండిటికి కారణాలు వేరే వేరే విధంగా ఉంటాయి కాకపోతే రెండిటి అవుట్కమ్ ఏంటంటే పెరాలిసిస్ దాన్నే మనం పక్షవాతం స్ట్రోక్ అని చెప్తాం ఫస్ట్ ఇష్కేమిక్ స్ట్రోక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇష్కేమిక్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటంటే బ్రెయిన్లో మనకు బ్లడ్ సప్లై అనేది ఫోర్ మెయిన్ ఆర్టరీస్ వల్ల బ్లడ్ సప్లై బ్రెయిన్కి వస్తుంది ముందర రెండు ఉంటాయి వెనకల భాగంలో రెండు ఆర్టరీస్ ఉంటాయి ఆర్టరీస్ అంటే ఏంటంటే రక్తనాళాలు సో ముందర రెండు ఆర్టరీస్ ఏంటంటే దాన్ని కెరోటిడ్ ఆర్టరీస్ అంటే కెరోటిడ్ సర్కులేషన్ అని అంటాం అంటే బ్రెయిన్లో ముందర వన్ టూ థర్డ్స్ పోర్షన్ టూ థర్డ్స్ పోర్షన్ అనేది మన కెరోటిడ్ ఆర్టరీస్ సప్లై చేస్తుంది వెనకల వన్ థర్డ్ పోర్షన్ అంటే చిన్న మెదడు అని చెప్తుంటారు లైక్ సెరిబెల్లం బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఈ పార్ట్ని బైలేట్రల్ బోత్ వెనకల ఉన్న వెర్టిబ్రల్ ఆర్టరీస్ సప్లై చేస్తూ ఉంటాయి ఈ నాలుగు మెయిన్ ఆర్టరీస్లో ఎక్కడైనా రక్తం గడ్డ 
వచ్చింది అంటే దాన్ని మనం ఎంబోలిజం ఆర్ థ్రాంబోసిస్ అంటాం లేకపోతే ఆ రక్త నాళాలు కొంచెం చిన్నదిగా అయిపోతాయి రక్త సరఫరా జరగకుండా లోపల అతిరోస్ క్లీరోసిస్ అంటే కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోవడం దాని లోపల కాల్షియం క్రిస్టల్స్ కొలెస్ట్రాల్ అవి పేరుకుపోవడం వల్ల బ్లడ్ సప్లై బ్రెయిన్కి సరిగ్గా జరగదు దానివల్ల వచ్చేది మనం ఇష్కేమిక్ స్ట్రోక్ అని చెప్తాము దానికి కారణాలు చాలా ఉంటాయి ఇంకొక రకం ఏంటంటే హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటంటే రక్త నాళాలు చిట్లడం దీనికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కారణం ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈ లోపల ఉండే రక్త నాళాలు బీపీ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల చిట్లీ రక్తం అనేది బ్రెయిన్ పారంఖైమా అంటే ఈ నరాల మధ్యలోకి రక్తము చిట్లుతుంది దాన్ని మనం హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అని చెప్తాము దానికి మొదటి ఇంపార్టెంట్ కారణం బ్లడ్ ప్రెషర్ బీపీ ఎక్కువైతే వస్తుంది అది కాకుండా రక్త నాళాల్లో కొన్ని తేడాలు పుట్టుకతో కంజనేటల్ ఏవి మాల్ ఫార్మేషన్స్ అంటాం అంటే రక్త సరఫరా జరిగినప్పుడు రక్త నాళాల్లో కొన్ని కంజనేటల్గా అంటే జెనెటిక్గా ఉండే కొన్ని మార్పుల వల్ల సరిగ్గా రక్త నాళాలు ఫార్మ్ అవ్వవు ఆ బ్లడ్ వెజిల్స్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంటాయి లేకపోతే ఫార్మేషన్ సరిగ్గా ఉండదు దానివల్ల వచ్చే దాన్ని దానివల్ల కూడా మనకు హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ ఉంటుంది లేకపోతే రక్త నాళాలు ఒక పార్ట్లో ఆ వెజిల్లో ఉబ్బుతుంది దాన్ని అన్యూరిజం అని చెప్తాం అది ఒకవేళ రప్చర్ అయినా అంటే అన్యూరిజం ఆ బ్లడ్ వాల్ బ్లడ్ వాల్ థిన్ అయ్యి అది ఒక బ్యాగ్ లాగా శాక్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని అన్యూరిజమల్ శాక్ అంటాం అది రప్చర్ అయినా మనకు వచ్చేదాన్ని హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అని చెప్తాం సో ఇష్కేమిక్ స్ట్రోక్కి కారణాలు తెలుసుకుందాం ఇష్కేమిక్ స్ట్రోక్ అంటే ఏం చెప్పాను ఇందాక రక్త నాళాల్లో రక్త సరఫరా జరగకపోవడం వల్ల వచ్చేదాన్ని ఇష్కేమిక్ స్ట్రోక్ అంటారు దానికి రెండు నుంచి మూడు రకాల కారణాలు ఉంటాయి అంటే రక్త నాళాలు ఆ లోపల ఆ ల్యూమెన్ అంటాం అంటే ఆ లోపల సైజ్ చిన్నగా అయిపోవడం దేనివల్ల ఏదైనా కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోవడము కాల్షియం క్రిస్టల్స్ పేరుకుపోవడము ఇవి ఇలా ఉండడం వల్ల ఆ సైజ్ లోపల రక్త సరఫరా జరిగేది చిన్నగా అయిపోతుంది దానివల్ల వచ్చేది ఇష్కేమిక్ స్ట్రోక్ లేకపోతే మన బాడీలో హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల లేకపోతే బాడీలో ఎక్కడైనా వెజల్స్లో నుంచి రక్త నాళాల్లో రక్తం గడ్డ పేరుకుపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి హార్ట్ సరిగ్గా కొట్టుకోదు లైక్ ఎయిట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్ అంటే అరిత్మియాస్ ఆఫ్ హార్ట్ అంటాం అంటే హార్ట్ ఒక నిమిషానికి డెబ్బై రెండు సార్లు కొట్టుకో అంటే అరవై నుంచి వంద సా వంద సార్లు కొట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా హార్ట్లో కొన్ని డిసీజెస్ ఉండడం వల్ల లైక్ మయోకార్డల్ ఇన్ఫాక్షన్ కానీ హార్ట్ స్ట్రోక్ రావడం వల్ల కానీ హార్ట్ అనేది సరిగ్గా కొట్టుకోకపోవడం అంటే వంద సార్లు కొట్టుకునేది నూట యాభై సార్లు రెండు వందల సార్లు అలా కొట్టుకోవడం మొదలు పెడుతుంది అలా ఉన్నప్పుడు సరిగ్గా దాని పవర్ ఉండదు కొట్టుకోవడం అనేది సరిగ్గా అంత ఫోర్స్తో కొట్టుకోదు సో లోపల బ్లడ్ స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది అందువల్ల ఆ స్టేసెస్ ఉండడం వల్ల అక్కడే చిన్న రక్తం గడ్డలు పేరుకుపోతాయి అక్కడ నుంచి బ్లడ్ వెజల్స్ లోకి ఆ రక్తం గడ్డలు వచ్చి బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళచ్చు దాన్ని మనం కార్డియో ఎంబోలిక్ స్ట్రోక్ అని చెప్తాం అంటే ఇవి కూడా దీనికి కూడా బ్లడ్ వెజల్ లో సర్కులేషన్ తక్కువ అయ్యే కారణం ఉంటుంది దీనివల్ల మనకు ఇష్కేమిక్ స్ట్రోక్స్ వస్తాయి ఇంకా అతిరోస్ క్లీరోసిస్ ఇందాక చెప్పింది బ్లడ్ పైప్స్ బ్లడ్ వెజల్స్లో సరిగ్గా బ్లడ్ పోకపోవడం దానికి కారణం ఏంటంటే ఆ పైప్స్ ఆ వాల్స్లో ఈ కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోవడం దానికి కారణం మెయిన్ హైపర్ టెన్షన్ బీపీ షుగర్ షుగర్ వల్ల ఏంటంటే ఈ అతిరోస్ క్లీరోసిస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏజ్ రిలేటెడ్ అతిరోస్ క్లీరోటిక్ చేంజెస్ అంటాం ఏజ్ ఎక్కువ అయ్యేసరికి ఈ బ్లడ్ వెజల్స్లో స్టిఫెన్ అయిపోతాయి ఆర్టరీస్ స్టిఫెన్ అవుతాయి అంటే స్టిఫ్గా అయిపోతాయి ఎలాస్టిసిటీ అనేది పోతుంది దానివల్ల కూడా అతిరోస్ క్లీరోసిస్ ఫామ్ అయ్యి మనకు స్ట్రోక్స్ రావచ్చు తర్వాత స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ అనేది విచ్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ స్ట్రోక్ అండ్ ఆల్కహాలిజం తర్వాత కొన్ని విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ లైక్ బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ అనుకోండి వాటిల్లో బీ ట్వెల్వ్ తక్కువ అవ్వడం వల్ల మనకి హోమోసిస్టిన్ అనే ఒక కెమికల్ అనేది బాడీలో ఎక్కువ అవుతుంది ఈ హోమోసిస్టిన్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల 
అది ఒక అమినో యాసిడ్ అది ఎక్కువ అవడం వల్ల కూడా అతిరోస్క్లీరోసిస్ ఎక్కువ అవుతుంది సో ఇలా కొన్ని కారణాల వల్ల మనకు ఇష్కేమిక్ స్ట్రోక్ అనేది వస్తుంది ఇంకా కొంతమందికి జెనెటిక్ కాజెస్ ఉంటాయి అంటే బాడీలో కొన్ని జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అర్లీ ఏజ్లో స్ట్రోక్స్ వస్తాయి దాన్ని యంగ్ స్ట్రోక్ ఇన్ యంగ్ అంటాం కొంతమంది చిన్న పిల్లల్లో కూడా బ్లడ్ వెసల్ ఫార్మేషన్ ప్రాబ్లం ఉండి దానివల్ల కూడా ఇష్కేమిక్ స్ట్రోక్స్ అంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైబ్రోమస్కులర్ డిస్ప్లేషియా అని వాటి వల్ల కూడా స్ట్రోక్స్ వస్తాయి ఇవి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్కి కారణం ఇవి ఉంటాయి కొన్ని రేర్ కాజెస్ ఉంటాయి లైక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కాజింగ్ స్ట్రోక్ అంటే బ్రెయిన్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండడం వల్ల కూడా స్ట్రోక్ రావచ్చు బ్లడ్ వెసల్స్కి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి కొన్ని వైరస్లు ఉంటాయి ఏవైతే బ్లడ్ వెసల్స్ని టార్గెట్ చేస్తాయి లైక్ వారిసెల్లా చూస్ట మనకు చికెన్ పాక్స్ వస్తుంది చిన్నప్పుడు అమ్మవారు అని అంటాం అలాంటిది ఒకవేళ బ్రెయిన్కి స్ప్రెడ్ అయితే ఆ బ్లడ్ వెసల్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది ఆ వైరస్ అలాంటప్పుడు దానివల్ల వచ్చే స్ట్రోక్ని వాస్కులైటిక్ ఇన్ఫాక్స్ అంటాం అంటే వారిసెల్లా జోస్టర్ వల్ల వచ్చే వాస్కులైటిక్ ఇన్ఫాక్స్ వీటి వల్ల కూడా స్ట్రోక్స్ వస్తాయి కొన్ని ఫంగల్ కాజెస్ ఉంటాయి మనము కోవిడ్ అప్పుడు చూసుంటాము లైక్ బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది మనకు అప్పుడు చాలా ర్యాంపెంట్గా ఉండింది సో ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ అంట అంటే ఫంగల్ కాజెస్ కూడా బ్రెయిన్ ఇన్వైట్ చేస్తాయి యాస్పెరజిల్లోసిస్ కానీ అండి లేకపోతే క్రిప్టోకోకోసిస్ కానీ ఏవైనా కూడా ఈ ఫంగస్ అనేది బ్లడ్ వెజల్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే అక్కడ లోకల్ గా థ్రాంబస్ ఫామ్ అవుతుంది థ్రాంబస్ అంటే ఈ రక్తం గడ్డ ఫామ్ అవుతుంది దానివల్ల బ్లడ్ సప్లై సరిగ్గా ఆ టిష్యూకి లేకపోవడం వల్ల స్ట్రోక్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఇది మోస్ట్లీ అన్ని రకాల స్ట్రోక్స్ ఇటియాలజీని మనం కవర్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ వల్ల వచ్చే సింటమ్స్ అంటే స్ట్రోక్ ని మనం ఎలా గుర్తించవచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం స్ట్రోక్ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సడన్ న్యూరలాజికల్ డెఫిసిట్ అంటే సడన్గా వస్తుంది అంటే ఈ నిమిషం బాగుంటారు నెక్స్ట్ నిమిషానికి నాకు చెయ్యి కాలు చచ్చబడిపోతుంది అని చెప్తారు ఇది మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ లేదు ఇంకా మీరు ఈజీగా లేమాన్కి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే బీ ఫాస్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి బిఈఎఫ్ఏఎస్టి బి అంటే బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ సరిగ్గా ఉండదు ఇంతవరకు బాగా నడుస్తున్నారు ఒక ఐదు నిమిషాల్లో సడన్గా బ్యాలెన్స్ లేకుండా కింద పడిపోవడము అది కంటిన్యూస్గా ఉండడము సో బి ఫర్ బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ సరిగ్గా లేకపోవడం అనేది పోస్టర్ సర్కులేషన్ స్ట్రోక్స్లో కామన్గా ఉంటుంది అంటే బ్యాక్ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రో బ్యాక్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఒకవేళ ఇన్వాల్వ్ అయితే దానివల్ల వచ్చే స్ట్రోక్లో బ్యాలెన్స్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి నెక్స్ట్ బిఈ ఈ అంటే ఐస్ ఐస్కి సంబంధించిన కొన్ని సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అంటే సడన్గా కంటి చూపు తక్కువ అవ్వడం చాలా రోజుల నుంచి తక్కువ అవ్వడం వేరు సడన్గా ఒక రెండు నిమిషాలు ఇప్పటి వరకు బాగుంది నాకు సడన్గా కళ్ళు కనిపించట్లేదు బ్లర్రింగ్ వస్తుంది అనడము లేకపోతే సడన్గా రెండు రెండుగా కనిపించడం ఫస్ట్లో బాగుంది ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఈ రెండు ఐదు నిమిషాల నుంచి లేకపోతే ఒక అరగంట నుంచి నాకు రెండు రెండుగా కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పడము ఈ అన్ని సిమ్టమ్స్ స్ట్రోక్కి కారణం కావచ్చు ఇంకా ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఫేషియల్ డ్రూపింగ్ అంటే సరిగ్గా ఫేస్ ఒకవైపు కంట్రాక్ట్ అవ్వకపోవడం అంటే నవ్వినప్పుడు మూతి ఒకవైపుకు జరగడము లేకపోతే నోట్లో నీళ్లు పుక్కలించినప్పుడు ఒకవైపు బాగా వచ్చి ఇంకొక వైపు పుక్కలించకపోవడము తర్వాత కన్ను సరిగ్గా మూత పడకపోవడము ఒకవైపు బాగా మూయడం ఇంకొక వైపు కన్ను మూత పడకపోవడము ఇవన్నీ కూడా స్ట్రోక్ సిమ్టమ్స్ ఎఫ్ఏ ఏ అంటే ఆర్మ్ వీక్నెస్ అంటే చెయ్యి కాలు లెగ్ హ్యాండ్ వీక్నెస్ రెండు చేతులు బాగా వాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక చెయ్యి సడన్గా వాడలేకపోవడం అంటే ఈ చచ్చుపడడం హ్యాండ్ కానీ లెగ్ కానీ చచ్చుపడేదాన్ని మనం ఏ కింద చెప్పగలం నెక్స్ట్ ఎస్ ఎస్ అంటే స్పీచ్ డిస్టర్బెన్సెస్ సో మాట తడబడ్డం కొంచెం ఇంతవరకు బాగా మాట్లాడుతున్నారు ఒక నెక్స్ట్ నిమిషంలో మాట తడబడ్డం అనేవి వస్తుంది నెక్స్ట్ టీ టీ అంటే టైం టు కాల్ అంబులెన్స్ ఈ సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయో అప్పుడు మనం వెంటనే స్ట్రోక్ లాగా గుర్తించి మనం వెంటనే అంబులెన్స్ని పిలవాల్సి ఉంటుంది 
సో ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంకొకటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ అన్ని సిమ్టమ్స్ సడన్గా వస్తాయండి చాలా రోజుల నుంచి నిదానంగా వచ్చేవి స్ట్రోక్ కాకపోవచ్చు సడన్గా వచ్చే న్యూరలాజికల్ డెఫిసిట్స్ని మనం ఎప్పుడు స్ట్రోక్ కింద డయాగ్నోస్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్ట్రోక్ సిమ్టమ్స్ వచ్చిన తర్వాత స్ట్రోక్ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాం సో డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు అంబులెన్స్ని తీసుకెళ్ళి డాక్టర్ గారు అన్ని ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎలా నువ్వు మీరు కన్ఫర్మ్ చేయగలరు అంటే ఫస్ట్ స్ట్రోక్కి కన్ఫర్మ్ చేయడానికి బ్రెయిన్కి స్కాన్ తీయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మనం స్ట్రోక్ని ఎంత తొందరగా కనుక్కుంటే అంత తొందరగా ట్రీట్మెంట్ అవకాశం ఉంది అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా కొన్ని డ్రగ్స్ వచ్చాయి ఆ కొత్త డ్రగ్స్ మనకు వితిన్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మనం స్ట్రోక్ని కనుక్కున్నామంటే ఆ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏదైతే మన రక్తం గడ్డ అని చెప్తున్నామో ఆ క్లాట్ బస్టర్ డ్రగ్ అంటాం ఆ క్లాట్ని ఈజీగా లైజ్ చేసి మనం ఆ లోపల బ్లడ్ సప్లై ఏ టిష్యూకి అయితే లేదో ఆ టిష్యూకి మరీ బ్లడ్ సప్లై ఇచ్చేలాగా చూడొచ్చు సో దానికి కొన్ని పరీక్షలు చేయాలి అంటే నిజమ నిజంగా ఇది ఇష్కిమిక్ స్ట్రోకా హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటే రక్తనాళాలు గడ్డగట్టున్నాయా లేకపోతే రక్తనాళాలు చిట్లుండాయా అని సో ఒకవేళ రక్తం గడ్డ కట్టుంటే ఆ ఇంజెక్షన్ వాడే అవకాశం ఉంటుంది అదే రక్తనాళాలు చిట్లుంటే ఆ ఇంజెక్షన్ వాడకూడదు సో వెంటనే మనం ఈ సిమ్టమ్స్ కనుక్కున్న వెంటనే అంబులెన్స్ని పిలిచి వీలైనంత తొందరగా ఈ ఇంజెక్షన్ ఉన్న చోటుకి తీసుకెళ్తే ఒకవేళ ఆ పేషెంట్కి ఇష్కేమిక్ స్ట్రోక్ అయితే అప్పుడు ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది సో దానికి కావాల్సిన స్కాన్స్ ఏంటి అంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజింగ్ ఈ స్కాన్ బ్రెయిన్కి తీసి ఆ బ్రెయిన్లో ఆ టిష్యూ ఎంతవరకు లాస్ అయింది ఇది స్ట్రోక్ అవునా కాదా ఈ స్ట్రోక్లో ఏ రకమైన స్ట్రోక్ అనేది మనం ఈ టెస్ట్లో కనుక్కోవచ్చు సో స్ట్రోక్ ఉందా లేదా అని కనుక్కోవడానికి ఈ స్కాన్ సరిపోతుంది ఇంకా మనం చేసే మిగిలిన టెస్ట్లన్నీ ఈ స్ట్రోక్ కారణం ఏంటి మళ్ళీ ఫర్దర్గా స్ట్రోక్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏదైనా కారణం ఉందా అనే దానికి టెస్ట్లు చేస్తాం కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు చేస్తాం కొన్ని హార్ట్కి సంబంధించిన టెస్ట్లు చేస్తాం ఇంకొకటి బ్రెయిన్లో బ్లడ్ వెసల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనే వాటికి టెస్ట్లు చేస్తాం కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ అనుకోండి ఫస్ట్ మనకు హిమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉంది కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందా లివర్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందా లోపల కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి థైరాయిడ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి పేషెంట్కి ఆ బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ ఏమైనా ఉందా లేకపోతే లోపల కొన్ని కెమికల్స్ చెప్పాను ఇందాక హోమోసిస్టిన్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి షుగర్ ఏమైనా ఉందా బీపీ ఏదైనా ఉందా వీటికి టెస్ట్లు చేస్తాం ఫస్ట్ వీటికి టెస్ట్ చేసి బేసిక్ టెస్ట్లు అని చెప్తాం వీటిల్లో కారణాలు ఏవైనా ఉంటే దాన్ని అరికట్టడానికి మనం దానికి సంబంధించిన మందులు కూడా పెడతాము ఇంకా హార్ట్లో ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా స్ట్రోక్ వస్తుందని చెప్పాను సో హార్ట్కి సంబంధించి కొన్ని టెస్ట్లు బేసిక్ టెస్ట్లు లైక్ ఈసీజీ ఎక్కో అవి చేస్తాము అంటే బ్లడ్ వెజల్స్ చూడ్డానికి టెస్ట్లు బ్లడ్ వెజల్స్ చూడ్డానికి అంటే మనం బ్లడ్ వెజల్స్ కెరోటిడ్ వర్టిబ్రల్ డాప్లర్ సివి డాప్లర్ అనే టెస్ట్ మనకు నెక్లో వెజల్స్ చూడ్డానికి తెలుస్తుంది అనమాట ఈ నెక్లో వెజల్స్ నుంచి కూడా బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది హార్ట్లో నుంచి సో ఆ వెజల్స్ చూడ్డానికి కొన్ని టెస్ట్లు చేస్తాం ఇవన్నీ మనకు స్ట్రోక్లో చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇవన్నీ నార్మల్ వచ్చాయి అంటే అప్పుడు ఇంకా కొత్త కారణాలు వెతుకు వెతకాలి అంటే ఈ అన్నిటి అన్నిటి వల్ల స్ట్రోక్ రాలేదు అంటే కొన్ని చెప్పాను కదా జెనెటిక్ కాజెస్ వాటి కారణాలు వెతుక్కుంటాం స్ట్రోక్ తర్వాత స్ట్రోక్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు స్ట్రోక్కి మనకు డిపెండింగ్ అపాన్ ఏ టైంకి పేషెంట్ వచ్చారు అనే దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఒకసారి స్ట్రోక్ వచ్చేసిన తర్వాత వితిన్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వచ్చారా మోర్ దాన్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వచ్చారా అనేది మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ గోల్ అనేది నిర్ణయిస్తుంది అదే వితిన్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వచ్చారు అంటే పేషెంట్కి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ వితిన్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయిపోయింది అంటే ఆ స్ట్రోక్ మోడరేట్ సైజ్ ఉంది స్మాల్ సైజ్ ఉన్న మోడరేట్ సైజ్ ఉన్న మరీ లార్జ్ స్ట్రోక్ ఉంటే కూడా మనం ఆ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వలేము స్మాల్ టు మోడరేట్ సైజ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ అంటే అది ఇష్కిమిక్ స్ట్రోక్ ఉంది అంటే ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి ఆ స్ట్రోక్ని మనం తగ్గించవచ్చు అదే చాలా పెద్ద స్ట్రోక్ అనుకోండి ఆ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వలేము అదే హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటే రక్తనాళాలు చిట్లున్నా కూడా ఆ ఇంజెక్షన్ మనం ఇవ్వలేము 
తర్వాత ఆ లోపల స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత ఆ చుట్టూర కొంచెం వాపు వస్తుంది ఆ వాపు తగ్గించడానికి కూడా మనం ఇంజెక్షన్స్ పెడతాము తర్వాత ఫర్దర్గా ఆ రక్తనాళాలు ఆ గడ్డ తగ్గడానికి ఫర్దర్గా ఇంకొక స్ట్రోక్ రాకుండా ఉండడానికి స్ట్రోక్ వచ్చిన ఫస్ట్ వన్ వీక్లో మళ్ళీ స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఆ స్ట్రోక్ రాకుండా ఉండడానికి కూడా మనం ప్రివెంటివ్ థెరపీ దాన్ని సెకండరీ ప్రివెన్షన్ అంటాం వాటికి మనం ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ట్రీట్మెంట్ అనేది కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ రూపంలో ఉంటాయి లైక్ యాంటీ ప్లేట్లెట్స్ అంటాము ఏవైతే మళ్ళీ రక్తం గడ్డ కట్టకుండా మనం ఇచ్చే ట్యాబ్లెట్స్ని మనం యాంటీ ప్లేట్లెట్స్ అంటాము అలా కాకుండా కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి మెడికేషన్స్ ఇస్తాము సో ఇవన్నీ కూడా స్ట్రోక్ ట్రీట్మెంట్ సో దీని సందర్భంగా మనము ఈ స్ట్రోక్ గురించి తెలుసుకున్న విషయాలు అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే సందర్భంగా మనం తెలుసుకుంటున్నాము ఇలా మనం ఈ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే జరుపుకోవడము ఈ స్ట్రోక్ డేస్ ఉంటాయి డిమెన్షియా డేస్ ఉంటాయి వరల్డ్ బ్రెయిన్ డే ఉంటుంది ఇలాంటి రోజుల్లో ఈ వ్యాధుల గురించి అవేర్నెస్ పెంచడానికి మన పబ్లిక్లో ఇలాంటి రోజులు జరుపుకుంటాము సో దీనికి సంబంధించి ఒక సపరేట్ డే మనం కేటాయించి ప్రజలందరికీ ఇది స్ట్రోక్ అంటే మీరు ఇలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి దీనికి ప్రివెన్షన్ ఇలా చేయాలి అనేది అవేర్నెస్ కల్పించడానికే మనం ఈ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే జరుపుకుంటున్నాము సో ఈ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్ జరుపుకున్న సందర్భంగా అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్ నుంచి నవంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ వరకు ఈ ఒక్క నెల మనకు స్ట్రోక్కి కావలసిన పరీక్షలు లిపిడ్ ప్రొఫైల్ కెరోటిడ్ డాప్లర్ ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్ స్క్రీనింగ్ ఇవన్నీ మనం హాఫ్ డిస్కౌంట్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్కే నారాయణ హాస్పిటల్లో చేస్తూ ఉన్నాము సో ప్రివెన్షన్ కోసము స్ట్రోక్ ప్రివెన్షన్ కోసం చేసుకోవాల్సిన పరీక్షలు కూడా ఇవి సో అందరూ వచ్చి ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అందరికీ నమస్కారం